Buongiorno ragazzi, dunque ormai l'inverno è passato quindi è ora di mettere diciamo a riposo la nostra stufa, il nostro cinebasto allora in questo canale vi ho portato tre tipi di metodi per pulire la camera di combustione e il bruciatore e il primo ovviamente era la classica pulizia col gasolio e una spatola di ferro e il secondo era con la vasca ultrasuoni che ovviamente è quella che vi consiglio di più perché e, ovviamente non rischiate niente la vasca può essere usata per, altre, per altri lavori per altri scopi e comunque è un lavoro diciamo meno pericoloso possibile perché comunque voi mettete il pezzo nella vasca e fa tutto lì ora eh, vi mostro un terzo metodo per pulire eh, la camera di combustione allora io ho già pulito il, il bruciatore e il risultato ovviamente è ottimo Talmente ottimo che addirittura con questo sistema mi ha praticamente eliminato eh, la pattina di, mh, di, 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 di zinco, credo che fosse zinco, però ne ho, ho qualche dubbio che sia zinco, comunque la pattina superficiale del bruciatore. Però ragazzi, cioè, guardate, i risultati sono incredibili perché solamente eh, con una semplice pulizia il bruciatore è tornato praticamente nuovo purtroppo mi sono dimenticato di fare il video e le foto come la prima ma eh, vi ricordo che io uso 50% olio e 50% gasolio quindi comunque le incrostazioni un po' c'erano invece adesso guardate praticamente non c'è nulla giusto poco a poco qua e basta però ragazzi prima era veramente 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 sporco questo è il risultato ok il risultato ottenuto eh, non con i due metodi che abbiamo visto ma con una pulizia con questa con la soda caustica ok dunque è un prodotto molto pericoloso però molto efficace pericoloso ma con eh, diciamo le giuste accortezze ok Diciamo che non si rischia niente, ok? Perché come ogni cosa, anche la varichina è pericolosa se vi arriva negli occhi, eppure tutti la usiamo. Uguale questo prodotto che trovate nel supermercato è soda caustica in scaglie. E praticamente io cosa faccio? Ehm, e la miscelo con acqua calda, quasi bollente, e la reazione chimica che ne deriva eh, tende a disinc disincrostare tutto eh, quello che ovviamente eh, fa parte come incrostazione della stufa. In, que in questo caso ho lasciato per fare questo video il, la pulizia della della camera di combustione che avete molto molto rovinata rovinata tra parentesi molto sporca e quindi vediamo un po quale so, qual cioè cosa succederà eh, alla camera di combustione ripeto il bruciatore ragazzi l'ha fatto perfetto giusto qualche piccola incrostazione ma queste sono sciocchezze questa molto è dovuta anche alla guarnizione che ovviamente va tolta perché ragazzi le guarnizioni vanno sostituite nuove se non avete le guarnizioni potete usare, usare anche il mastice come ho usato io negli altri video altrimenti ragazzi la, con la diciamo con la guarnizione nuova risolvete subito quindi la, la guarnizione io praticamente l'ho parzialmente tolta poi la toglierò bene eh, dopo la pulizia quindi la prima cosa da fare è togliere la, la guarnizione eh, mettere un cucchiaio eh, di soda caustica in scaglie eh, dentro la camera di combustione e versare piano piano acqua bollente fino a riempire uh, nel limite massimo che poi sarebbe lo scarico, l'uscita di fumi e questo perché? perché la soda caustica con l'acqua bollente uscirà dalla camera di combustione quindi pulirà anche la camera di combustione e quindi pulirà anche l'uscita dello scarico di fumi la prima cosa che dovete usare per fare questo tipo di lavoro ragazzi è guanti ok guanti eh, occhiali eh, mi raccomando molta cautela ok quindi io vi sto facendo vedere questo metodo però è il metodo più pericoloso ok tra tutti quelli che vi ho fatto vedere è il più pericoloso però eh, ripeto con le giuste precauzioni si può fare eh, io eh, l'ho già fatto non è successo niente molte persone l'hanno fatto non è successo niente quindi se voi usate le giuste accortezze non succede niente anche a voi adesso vi faccio vedere eh, come si fa il tutto 
Ok ragazzi, siamo quasi pronti. Dunque, vi consiglio di farlo una sorta di lavandino. Io sto usando questo lavandino, diciamo, dove faccio questi tipi di lavori. E in modo che se ci sono fuoriuscito, ovviamente va direttamente nello scarico senza, senza danneggiare il mattonello o comunque altre superfici. Perché la soda caustica, ragazzi, è molto molto corrosiva e molto pericolosa, come vi ho sempre detto. E allora, eh, io indosserò guanti, quindi guanti, occhiali. E mi preparerò in questo modo la soda caustica è già aperta ripeto ragazzi soda caustica in scaglie ok quindi tolgo il tappo prendo un cucchiaio di soda caustica un cucchiaio pieno ok in questo modo qua quindi adesso mezzo cucchiaio così e un cucchiaio pieno Ok, e basta, non ne vuole molta, ne vuole davvero, davvero poca. Tanto basta e avanza per questa piccola superficie. Richiudiamo il, 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 il contenitore della soda caustica, adesso versiamo l'acqua bollente. Dunque ragazzi, stiamo scaldando l'acqua. Allora, ovviamente l'acqua deve essere della stessa quantità per riempire la camera di combustione, mi pare ovvio. Per quanto riguarda il bruciatore, a me è bastato mezzo litro, qua invece c'è bisogno di un litro e qualcosa. Ovviamente ragazzi, prendete un recipiente che sia, diciamo, semplice da usare, io ovviamente col manico... E posso prenderlo e versarlo piano piano, evitate pentole, evitate cose dove comunque dovete sporgere e sporgervi voi verso eh, la soda caustica, quindi eh, un, 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 prendete un recipiente che sia diciamo abbastanza semplice da usare. L'acqua non c'è bisogno che la portate eh, in ebollizione, già così secondo me va bene, secondo me siamo sui 70-80 gradi, se fosse a 90 già stava bollendo, però già così va super bene adesso la versiamo nella camera di combustione ok ragazzi siamo pronti abbiamo l'acqua ok sempre diciamo bollente più o meno comunque la temperatura non credo si sia abbassata adesso la versiamo piano piano mi raccomando allontanatevi mettetevi gli occhiali guanti perché la reazione sarà diciamo abbastanza potente ecco qua vedete Guardate come già incomincia a scrostare tutto. Adesso la riempiamo ancora di più in modo che esca, vedete, dall'uscita dall di fumi, vedete, già esce buttando via materiale e finiamo di versarla. Ok. Ecco qua. Adesso lei defluisce dallo scarico. Adesso la soda caustica incomincia a lavorare e a scostare tutto. Ripeto, non c'è bisogno di portarla in ebollizione. 70 gradi vanno più che bene. Però, mi raccomando, allontanatevi e vi ricordo, guanti, occhiali e state lontani da questa sostanza che, ripeto, è molto pericolosa. Adesso aspettiamo, diciamo, una mezz'oretta e poi vediamo i risultati. Dunque, ragazzi, la reazione dopo 10 minuti è già evidente. Vedete come sta proprio cuocendo, scusate il termine, però l'unico modo che eh, mi viene da dire, cuocendo proprio la sporcizia, la sta proprio mangiando e già addirittura la sta togliendo in scaglie, ok, quindi già in scaglie sta togliendo la sporcizia dalle superfici della camera di combustione. Eh, C'è da circa 10 minuti, ok. E lì continua a lavorare ok ovviamente le, le scaglie della, della soda caustica ci mettono un po' di tempo a sciogliersi più si sciolgono più aumenta la corrosività e quindi la pulizia della camera di combustione adesso come vi ho detto prima lo lasciamo una decina un'altra decina di minuti riguardiamo però in tutto ci vorrà mezz'ora tre quarti d'ora allora per quanto riguarda il bruciatore eh, a me è bastato mezz'ora la camera di combustione ovviamente ha più superficie da pulire quindi magari ci metterà anche un'ora quindi tra un'oretta tornerò qua a vedere come va ok ragazzi sono passati altri 10 15 minuti guardate come la reazione sta aumentando pian piano che si scioglie la soda caustica vedete come si è formata questa sorta di melma di... che sarebbe tutta la sporcizia che lui sta scrostando e portando su l'ha fatto anche con la, col bruciatore ecco perché eh, vi dico questo perché proprio la sporcizia come la sta togliendo la sta portando su 
e poi adesso vedete lui sta continuando uh, la reazione chimica per pulire la camera di combustione quindi adesso lasciamo diciamo un'altra mezz'oretta più o meno è già passata mezz'oretta lasciamo un'altra mezz'oretta e poi svuotiamo puliamo e verifichiamo i risultati ragazzi qua continua uh, a pulire in modo credo eccellente addirittura sta incominciando a uscire il fumo talmente sta mangiando la sporcizia come vedete ormai nella parte superiore ha proprio staccato a scaglie eh, il, la sporcizia della, de, de, diciamo dalle pareti eh, ma io la lascerei ancora un po' è passata un'oretta tanto fretta non ce n'è io la lascerei ancora un po' e vediamo un po' come va però per adesso alla grande addirittura sto facendo fumo non so se si vede ogni tanto esce qualche pen pennacchio di fumo da, ecco vedete sicuramente come sta mangiando tutta la sporcizia bene 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 dunque dopo circa due ore sì questa volta ci è voluto due ore questo è il risultato praticamente tutta la sporcizia o penso quasi tutta è stata staccata dalle pareti e portata sopra non c'è più una reazione diciamo chimica come prima <coughs> qua specie di ebollizione quindi adesso possiamo eh, buttare via tutto risciacquare e pulire adesso vediamo un po' come come cosa succede quando verso tutto nel lavandino mi raccomando ragazzi sempre guanti e occhiali basta una goccia e qua diventiamo ciechi o comunque ci stioniamo eh. quindi state attenti piano piano e guardate qua mamma mia eh sì mi ha tolto fuori un bel po' eh. sì adesso vabbè, adesso non si vede niente puliamo tutto abbiamo una bella sciacquata d'acqua puliamo tutto con la spattola e poi vediamo un po' quali sono i risultati dunque ragazzi vediamo una bella sciacquatina quindi con l'acqua corrente lo lasciamo lo lasciamo diciamo pulire da solo lo lasciamo un po' così vedete sta ancora togliendo delle scaglie e vediamo a che punto l'ha pulito questo è, è essenziale questo passaggio perché perché ragazzi qua ci sono ancora residui di, di soda e quindi allora, con l'acqua togliamo tutti i residui di soda in modo che possiamo poi agire anche senza guanti che personalmente li trovo pure fastidiosi però con la soda caustica ragazzi è diciamo super 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 importante ok Chiudiamo l'acqua e vediamo un po' il risultato. Accendiamo allora, la luce. Wow, che dire. Cioè, direi super, super perfetto. Sì, direi super, super perfetto. Cioè, ragazzi, qua ha praticamente pulito quasi tutto cioè solamente un po' di macchia ma non so se vi ricordate prima c'erano tutte le incrostazioni fino in fondo diciamo che non si vedeva il colore della camera di combustione originale invece adesso guardate cioè perfetto guardate perfetto l'ha fatto super super perfetto quindi Ragazzi la soda caustica funziona, funziona pure bene, molto bene. Quindi sì, approvato. Un nuovo metodo di pulizia del vostro cinebasto approvato. Adesso con questa spatola togliamo tutti i residui della vecchia, della vecchia guarnizione, mettiamo la guarnizione nuova e rimontiamo. Ok? Dunque ragazzi, con la spattola eh, praticamente siamo arrivati fino a un certo punto e poi diciamo che non ce la fa più a togliere i residui, di la, i residui de, diciamo, della guarnizione vecchia. Bisogna purtroppo toglierli tutti completamente perché questo, questo residuo fa spessore, quindi quando voi andate a mettere le, eh, la guarnizione sopra 
eh, questo piccolo spessore non permette una, una chiusura perfettamente ermetica quindi questi ultimi residui io userò una, una taglierina ok piccolina e piano piano vedete vedete cerco di togliere gli ultimi residui di guarnizione purtroppo è molto dura molto eh, il calore l'ha praticamente <ride> saldata a, a, alla parte ferrosa e quindi è un problema <ride> un po' qua vedete a mano con questo usandola come una sorta di raschietto potete togliere la vecchia la vecchia guarnizione poi per rifinire potete usare anche questa spatola d'acciaio ok e qua abbiamo tolto tutto tutta la guarnizione vecchia adesso facciamo questa ci vuole un po' di pazienza ragazzi ma questa viene via anche solo con la con il raschietto con la, con la taglierina bisogna far uscire fuori il vecchio il colore del metallo praticamente cioè la parte verde non deve, non deve proprio esistere ecco qua facciamo quest'ultimo pezzo insieme ecco qua ok quindi quasi tutta la parte esterna a parte questo pezzo è stata fatta il colore deve essere esattamente questo quindi non questo verde qua o questo verde qua questo, se, se vedete ancora verde o blu perché ho visto che in certi cinebasto sono addirittura blu vuol dire che c'è ancora residuo di, eh, eh, di guarnizione è una cosa ripeto molto molto importante altrimenti come voi mettete la nuova guarnizione non fa una tenuta perfettamente ermetica adesso rimontiamo e poi vediamo un po come fare questo è il risultato finale praticamente abbiamo pulito tutta anzi tutte le superfici eh, del, del bruciatore abbiamo rimesso le guarnizioni nuove ok le guarnizioni nuove ragazzi devono poi essere della giusta dimensione perché in tanti mi avete detto eh, Lorenzo non è che puoi mettere eh, il link in descrizione allora non posso perché se io metto il link e poi e voi acquistate le guarnizioni sbagliate e poi ovviamente dopo ci passo io tra parentesi perché non tutti i cinebasto hanno la stessa guarnizione o le stesse guarnizioni ogni cinebasto ha eh, i, la sua guarnizione di dimensioni e addirittura forme differenti quindi eh, io vi consiglio di fare una cosa smontate il, 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 la vostra stufa guardate le dimensioni vi misurate eh, e vi guardate i fori eh, di tutte di, diciamo mh, di tutti e due i tipi di guarnizione e poi li cercate su aliexpress io per il mio cioè per il mio cinebasto le ho trovate subito perché diciamo sono le più comuni tra gli 8 e i 10 kW però ne ho visto anche di forme diverse ragazzi quindi per quello io non metto il link perché ripeto magari in automatico qualcuno le compra e poi non sono uguali e adesso eh, passiamo direttamente a montare il bruciatore ovviamente eh, da questa parte le viti del bruciatore ragazzi sono le quattro corte ok quindi non le quattro lunghe che saranno quelle esterne ma le quattro corte per il bruciatore vogliono queste quattro corte adesso rimontiamo tutto e poi ovviamente prima di stringere e chiudere completamente il bruciatore dobbiamo ovviamente provare a lei per vedere se funziona ok ragazzi siamo pronti a provare eh, la candeletta questo passaggio è fondamentale perché eh, altrimenti se noi poi la montiamo così senza provarla accendiamo la stufa e poi non va non sappiamo di chi è la colpa se è la colpa delle guarnizioni del montaggio errato della candeletta quindi almeno questa giusto che ce l'abbiamo tra le mani eh, questa prova la possiamo fare benissimo 
per eh, avviarla è molto semplice, eh, positivo e negativo direttamente alla, alla candeletta anche senza rispettare le polarità, non gliene frega niente io in questo caso sto usando una batteria a litio a 14V ma potete usare anche la batteria di auto, un trasformatore a 12V e proviamo quindi abbiamo già collegato tutto, colleghiamo il positivo e vediamo un po' cosa succede 1, 2, 3, via vedete diventa subito rovente quindi la candeletta funziona perfettamente deve diventare esattamente di questo colore vedete se non diventa di questo colore non diventa rovente ragazzi la candeletta è da buttare adesso togliamo l'alimentazione e si dovrebbe raffreddare ok Adesso riproviamo l'alimentazione. Ecco qua. Ci metto qualche secondo, però lei parte tranquillamente. Ecco qua. Ragazzi, collegamento è molto semplice, potete farlo anche voi in casa, non succede niente, non è ovviamente pericoloso. Mi raccomando, fate questo, questa prova prima di rimontarla nella stufa. Io la stufa l'ho già parzialmente rimontata ho rimontato la guarnizione nuova col bruciatore adesso monterò la seconda guarnizione sopra come vi ho fatto vedere prima e poi il compressore ok ragazzi abbiamo concluso l'assemblaggio quindi abbiamo montato il compressore con l'ultima guarnizione e niente e... il lavoro è finito la pulizia è finita quindi possiamo diciamo rimontare la stufa ovviamente non vi faccio vedere tutti i passaggi perché li ho fatti vedere mille volte sul mio canale e non mi piace essere ripetitivo, quindi rimontate la stufa come vi ho fatto vedere io nel, nei vecchi video e siamo pronti per l'inverno prossimo. E nel prossimo video ragazzi vi farò vedere una procedura che mi sono inventato io per conservare la stufa nei mesi di inutilizzo, una procedura che, pre che prevede diciamo, una, una sorta di pulizia del sistema di alimentazione, del serbatoio perché comunque soprattutto per chi la usa con olio eh, miscelato al gasolio potrebbero formarsi delle incrostazioni quindi mi sono fatto io questa piccola procedura che vi permette di conservarla diciamo nei mesi in modo tranquillo e penso di avervi detto tutto se avete domande ragazzi scrivete pure nei commenti ciao alla prossima